Bom dia, meus amigos e irmãos. Aqui é o Bruno da Montanha. 112 dias de trabalho na casa dos missionários. Então, vou mostrar aqui o que foi feito. Isso aqui é um batente feito com a madeira de pinheiro. Isso aqui vai ser para a porta da cozinha. Tem 90 centímetros de largura. Vai ser uma porta de abrir dupla, né? Abre em cima e embaixo. Aqui estou fazendo as guarnições. Né? Eu fiz a parte de dentro, agora eu fiz a parte de fora, né? Isso aqui vai ser tudo invernizado. E em cima eu vou fazer uns desenhos, né? Pra ficar bonito. Recortar com a serra de cutico. Então é isso, ó. Essa parte lateral foi feita, falta a parte de cima. Depois passar um gesso ali em alguns lugares que, que tá precisando. Tô, tô estudando aqui uns desenhos para fazer, ó. E dei uma mexida na parte elétrica também. Que tá uma bagunça. Logo, a gente tem que terminar logo aqui. Pôr energia para começar a transferir a oficina para cá, definitivo. Então... Fiz essas, essas tomadas, o interruptor aqui, vai ser 110, 220, por isso essa fiozeira aí. Aí vai ligar essa lâmpada, tem uma outra ali e outra aqui, e depois vai ter uma outra para lá, só que tem que arrumar esse telhado primeiro. Aí ali coloquei uma tomada de 20 amperes para ligar a máquina de solda. É uma tomada que é mais grossa, né, o pino dela de entrada. Aqui o interruptor, que vai ficar uma porta bem aqui. Aqui nós vamos reformar essa porta aqui, porta de celeiro antiga, colocar ela bem aqui. Depois vamos fazer uma janela redonda ali, ó. Pensando em fazer essa parte de madeira, viu, para economizar com mão de obra, porque o que tá difícil aqui é a mão de obra, porque é cara, né? E daí eu pensei, bom, se eu fizer de madeira Apesar da madeira ser um pouco mais cara que a alvenaria, pelo menos eu não pago um monte de obra, aí vai acabar saindo mais barato. Então, vamos estudar coisas do tipo assim, para poder economizar tempo e dinheiro aqui. Mas é isso. É, até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe a todos.